mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema aina za wanaume wanaokimbiwa na wanawake, aina za wanaume wanaokimbiwa na wanawake. Sikitaji nimekuletea uh, mada hii baada ya mada nyingine ambayo nimekushaiweka tayari kwenye channel hii inayosema wanawake wanaokwepwa na wanaume na hii inakuja kwa upande wa wanaume nao tunapaswa nao tuangalie wanaume gani wanapaswa wao wanakwepwa ukiwa na mwanaume mwenye tabia zifuatazo ni mwanaume hatari kwa maisha yako atapata shida kuchangia kwenye furaha yako atapata shida kuchangia katika maendeleo yako katika maeneo mbali mbali na mara nyingi atakuwa anakurudisha chini badala ya kuvuinua juu sasa ni muhimu sana kwako mwanamke unayenisikiliza uweze kufaidika na eh, video hii na vile mwanaume Unanisikiliza ujifunze vitu ambavyo unapaswa uviache. Aina ya kwanza ya mwanaume ni yule ambaye bado anaendelea kuvaa nepi. Mwanaume kama huyu anapenda mara nyingi awe karibu na mwanamke, yani muda wote tu anataka awe karibu na mwanamke. Kama vile mtoto hataki kuachwa na mama yake. Yaani bado anaonyesha utoto, ana tabia za kitoto, ana mambo ya kitoto. Kidogo tu ameanza kulalamika, kidogo tu ameanza kulia umechelewa kujibu meseji yake kelele sijui yafanye hivi kelele ni mtu ambaye kuweza na kuwa kero kwa mwanamke ni rahisi sana kuachwa sambamba na hiyo ni mtoto wa mama mtoto wa mama ni yule ambaye mara nyingi anaomba ushauri kwa mama yake ikitokea jambo lazima muombe mama yake ushauri mara nyingine anaweza ka mwanamke anajisikia kama vile amewekwa kwenye mashindano na mama wa huyu mwanaume takuta mtu yuko ndani ya ndoa lakini mara nyingi anasikiliza mawazo ya mama yake. Mama akisema huyu mwanamke hawezi akapinga, akisema mwanamke huyu simtaki, kwa hiyo mwanamume anakubali. Sasa nimekutana na kesi moja ya ajabu sana ya mzazi ambaye hataki kijana wake wa kiume aoe binti ambaye ni mweusi. Anataka aoe binti ambaye ana rangi nyeusi ya ngozi. Sasa hali kama hizo zinaumiza sana. Sasa Tujikuta kwamba huyu mtu anamshirikisha mwanamke anamwambia mamangu kasema hivi mamangu kasema hivi mamangu anasema hivi mamangu anasema hivi huyu dada anajisikia vibaya anaona kama vile yuko kwenye mashindano na mama yake na huyu mwanaume haipendezi mwanamke atakimbia lingine ambalo ni rahisi kulelewa mwanaume ambaye ni mzinzi mwanaume ambaye anapenda kuchepuka atulie na mwanamke mmoja mwanaume kama huyo ni uhatari sana hawezi kuongea na simu mbele ya mpenzi wake wa kike Hawezi kumtoa out kumwe kwenye public kwamba huyu ndio mpenzi wangu na kumtambulisha kwa marafiki zake. Hawezi akamtambulisha kwa marafiki zake kwa sababu ana wanawake wengi, amtambulisha yupi kati ya wengi alio nao. Sikiliza message moja kutoka dada mmoja ambaye amenitumia message muda mfupi kabla sijaingia hapa studio. Anasema hivi, habari Dr. Nelson, naitwa Juliet nipo Arusha. Nina mpenzi ambaye nina malengo naye ya kuona naye lakini sasa nimeona kwamba nime nimekosea kuchagua mpenzi. Maana hataki nishike simu yake anaenda simu yake hadi chooni akilala anaificha nisiione hii ni staili gani ya mapenzi dokta unaweza kuona sasa hii ni staili gani ya mapenzi kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani dada anaanza kuhangaika maana amefikia kwenye hatua za kuachana na huyu kaka kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana na lingine ambalo ambalo katika eneo hilo la usaliti ni mwanaume ambaye anazungumzia usaliti aliyofanya katika mahusiano aliyotangulia jinsi alivyo saliti au vipi alivyo msaliti mpenzi wa aliyetangulia huyo ni mwanaume hatari kama aliweza kumsaliti Jenifa atamsaliti na Jessica pia kwa hiyo lazima ufahamu kwamba hiyo ni hali ya kutisha sana lingine ambalo ukozi linawaboa wanawake mpaka mwanamke anaamua kumkimbia mwanaume ni mwanaume mvivu hana bidii katika maendeleo kujikuza kiuchumi au kielimu something like that yupo yupo tu haangaiki sana kuweza ku, kuongezea kipato chake kwa sababu mwanaume mvivu atakimbiwa na mwanamke haraka sana. Lingine ambalo linasababisha mwanamke amkimbie mwanaume ni mwanaume ambaye anamuita msukumaji. Msukumaji yeye analolipenda yeye lazima alifanyike. Asikilize maoni yako, asikilize ushauri wako. Anakufanya ujisikie hatia au ujisikie vibaya pale unapokuta unapokataa kufanya lile ambalo yeye analitaka au ambaye ambao amelipendekeza anajisikia vibaya anaweza kubadilika kama amenuna kwa sababu anataka kufanya lile ambalo anataka sana kama hii ina inaletea shida sana na wanawake wengi na vile vile utakuta mwanaume huyu mara nyingi anapenda kuzungumzia mambo yake ye mwenyewe ukileta topic zako wewe mwenyewe na zikrash crash haraka haraka sana sasa huyo ni mwanaume ambaye anaweza kakutesa sana inafuatia hilo ni mwanaume ambaye ni mpenda fujo mwanaume mpenda fujo ni kwamba jambo 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 dogo tu amekasirika 
jambo lolote tu amenuna jambo dogo tu anaongea maneno ya kikatili marejea kama tusi huyo ni hatari ni hatari sana kwa sababu anaonyesha jinsi gani haheshimu hisia za huyu mwanamke lingine ambalo linamba sana ni hilo la mwanaume ambaye anaweza kakimbiwa na mwanamke kwa urahisi ni mwanaume jiongoo mwanaume jiongoo ni kwamba yeye hawezi akaanzisha mazungumzo anatarajia tu mwanaume tu aongeze aanzishe mazungumzo na vile vile hata kama anaulizwa swali ambalo mwanamke alitarajia maneno mengi maelezo mengi anajibu mkato mkato tu kifupi tu ndio sawa sawa hivi hivi hana la kuongezea kwenye maneno yake anaboa <laughs> huyo ni mwanamume ambaye vile vile atakuwa mwepesi sana kukimbiwa na mwanamke mwingine ambaye ataweza kukimbiwa na mwanamke kwa urahisi ni yule ambaye namuita hajavunja daraja bado ana mawasiliano na mpenzi wa zamani unapokuwa na mawasiliano na mpenzi wa zamani ni hatari kwa huyu mwanamke anashindwa kuelewa ameachana au ameachana kwa hiyo usimwambie mwanamke bwana ni bado ni rafiki tu bwana sasa kwani 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 nimekuhaji sijui mawasiliano tu kumbie na mtu vibaya ah ah huyu ni mtu ambaye alikuwa na mpenzi wake huenda hisia zinaweza zikarudi lazima ajilinde anapokasirika anaponyesha kwamba pendezi na wewe kuendelea kuwa na mawasiliano na mpenzi ambaye alishavuvulia chupi lazima ushtuke kama kwa unamthamini lazima uvunje daraja la mawasiliano na mpenzi wako wa zamani labda kama amezaa naye kuna mtoto mtoto sio anaumwa ndani sawa lakini yeye vile vile kuwe na mpaka sio kila saa mna chat na 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 no haipendezi kwa hiyo lazima kuepo na heshima kwa mtu uliye naye sasa hivi mpenzi wa zamani asije akawa anachukua nafasi ya mpenzi uliye naye sasa hivi lingine ni kibanda cha dharau mwanaume ambaye anamuita kibanda cha dharau ni kama ni mwanaume ambaye hamheshimu mwanamke anaweza kumuita majina ya ajabu ajabu mpumbavu bwana wanawake nyinyi wajinga vitu kama hivyo na sio hilo peke yake mwanamke anaweza kumfanyia jambo kubwa lakini yeye analiona dogo kabisa yeye analiona dogo yani mwanamke amejitahidi kufanya jambo kubwa lakini kwa mwanamke linaonekana kwa huyu mwanaume linaonekana ni dogo sasa unapoona mwanamke anafanya mambo kwa ajili yako onyesha jinsi gani unafurahishwa unapendezwa na ungependa aendelee na bidii. Kwa hiyo usimkalishie tamaa kwa kufanya jambo alafu unaonyesha kwamba ah na hili nao na wewe na wewe bwana na wewe bwana wewe kwa nini wewe ukuona wewe ukuona wewe hujui. Unaweza kuona jinsi gani inamuumiza mwanamke. Kwa hiyo ni eneo ambalo of course lazima umchukulie mke wako muone eh, ni yuko serious unakuwa serious naye unamuuliza kama ni mtu ambaye anaongea vitu ambavyo vina maana sio anaongea mambo ambayo hayana maana na mwanamke ambaye ah na wewe unapenda kuongea mambo ambayo hayana maana. No imetoka kwenye chesi yake liangalie kwa kina utaweza kuona lina maana kubwa kuliko unavyofikiria wewe lingine ni mwanaume muongo sawa anatoa ahadi ya timizi anasema hili kumbe haliko hivyo anasema niko mahali fulani kumbe haiko fulani anasema nilikuwa na fulani kumbe hakuwa na fulani uongo wa aina yote ile unampishia mwanamke anajishinda kwa kama hili nimeligundua kama uongo kuna mangapi ambao sijagundua nimedanganywa kwa hiyo inaita inaita tishio kwa mwanaume kwa hiyo lazima uliangalie na hilo litije likakuponza Lingine ambalo tukweza nasumbua wa, wa, wanawake ni mwanaume mlevi. Yaani kila siku lazima anywe pombe. Sasa huyu ana hatari ya kufilisika. Ana hatari ya kubeba machangudo anapokuwa amelewa. Kwa hiyo anakuwa tishio kwa mwanamke. Hiyo ulevi na vile vile ulevi kupita kiasi vile vile tunasaidia mwanaume kupunguza nguvu za kiume. Harufu ya pombe wanawake wengine hawapendi. Kwa angalia mwanamke hisia zake. La mwisho ambalo tunataka kuzungumzia ni mwanaume ambaye ni mbovu kitandani mwanaume ambaye ni mbovu kitandani. Naomba unisomee message ya dada mmoja ambaye amenitumia. Huyu dada nimekuwa na wasiliana naye kuna video clips za jinsi ya kumwandaa mwanamke na jinsi ya mwanaume kumwandaa mwanamke. Nimekuwa nawatumia zote kwa mpigo. Kama ameagizia mwanamke lakini anamtumia pia na mwanaume pia. Sawa? Sasa alipoangalia video ile ya mwanaume kumwandaa mwanamke, huyu mwanamke alisema maneno yafuatayo. Unasema na message zake zilikuwa na chat naye, sawa? Hizi zote ni message zake, sawa? Nilikuwa na chat naye. Okay, unaona? hizi message zote hizi okay ngoja niweke vizuri uweze kuziona unaweza kusoma hata moja hapa kama sikosei eh ngoja niweke vizuri kwenye mwanga wa okay waita okay unaziona hizi message sasa kuna message mimi nataka nisome kwa kutoka kwenye kwenye ambayo nimechat naye anasema hivi anasema doctor nina miezi mitatu tu kwenye mahusiano mapya na tunaishi pamoja lakini haya ninayaona kwenye hii video ya mwanaume mtamu yani video ya kumwandaa mwanamke ndarudia kwa nina miezi mitatu tu kwenye mahusiano mapya na tunaishi pamoja lakini haya ninayoyaona kwenye hii video ya mwanaume mtamu kitandani nilikuwa nayapata kwa wanaume wa mwanzoni kabla yake yeye na sasa hivi ninayatamani sana kwa maana mume wangu haoni umuhimu wa kuninogesha anapokuwa na mimi tunafanya mapenzi mara nyingi anajali kulizika yeye mwenyewe hivyo ananiacha mimi nikiwa na nyege tele 
na yeye analala akikoroma mimi nakosa usingizi daktar sijui nifanyeje unaweza kuona jinsi gani wewe mama anaona zile video clips za jinsi ya mwanaume kumwandaa mwanamke mwanamke ana maeneo 14 ambayo yanapaswa yafahamwe mwanaume afahamu jinsi ya kuyasugua na kuyalambalamba na kuyaminyaminya ili mwanamke afike kileleni kwa urahisi sasa unaposhindwa kumridhisha mwanamke ndani ya uhusiano wa muda mrefu either mwanamke atakuacha au atakuwa mzinzi sasa kuna wanaume wengi ambao wanaambiwa mtoni wa kwako kumbe sio wa kwako ametoka nje ya ndoa amesaliti ame wewe unaambiwa mtoto wa kwako kumbe sio wa kwako jamii mkuu wa Tanzania mwaka juzi amesema kwamba asilimia 40 ya watoto ambao wamezaliwa kwenye njia ndoa wale baba sio baba zao sasa hiyo inatisha kwa yeye yeye agizia video kutoka kwenye ofisi yangu wewe mwanamke wewe mwanaume unaangalia video hii ya leo na video na majarida ambayo tukusaidia kwa mpenzi bora kitandani kwa hiyo mwanaume na kualika mwanamke na kualika gharama yake ni shilingi 10 na kutumia kwa njia ya Gmail. Ingia kwenye Google Play utaona anwani yako ya Gmail ilikoje. Kama uko WhatsApp lazima utakuwa na anwani ya Gmail. Ingia kwenye Google Play utaiona anwani yako ya Gmail ilivyo. Na kutumia utaangalia kwa rais bila gharama yote ile. Tazamaji kama unaangalia kwa mara ya kwanza channel hii naomba ujisajili. Sawa? Naomba ujisajili kuna kibox chekundu kina maandishi meupe. Bofia pale utapata maelekezo ili utakapokuwa umeweka video mpya upate taarifa haraka sana. Uweze kuangalia video hiyo na kujifunza mambo mapya na matamu. Ushauri kwa njia ya simu unanipigia simu namba ifuatayo kuna gharama ya shilingi tano Na kama unakuja ofisini niko Mwanza ni mjengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Kuja ofisini mwenyewe live shilingi kumi Namba ya simu ni hii ifuatayo. 0 7 tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne 0754039994 wale ambao wanaangalia nchi za nje Marekani, Ujerumani, Australia, Uingereza nimepata simu kutoka wa Tanzania au Waswahili ambao wako nchi za nje. Nyingi sana simu zimetokea Warabuni au Waswahili ambao wako Warabuni. Kwa hiyo namba yangu ya simu ndio hiyo 0754039994 0399940 nitaandika hapa chini na tuweze kushauriana na kusaidiana katika maeneo mbalimbali mbali na Mungu akubariki